वेलकम ऑल आई एम हिमांशु अग्रवाल टूडे आई एम गोना डिस्कस अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी वन इंक्लूडिंग स्कूल चिल्ड्रंस एंड सीनियर ग्रेजुएशन होल्डर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द मोनिट्री पॉलिसी बेसिक थिंग्स लाइक फर्स्ट पॉइंट इज अ पॉलिसी विच इज यूज टू कंट्रोल regulate the supply of money by using the interest rates to maintain the prices of goods and services to increase the sustainable growth of the economy this uh, seems quite long but uh, all in all in brief in a nutshell you can say that uh, this policy is made for controlling regulating the money supply in the market first of uh, this point is uh, you have to keep in that mind theek hai ki kyu banayi jati hai pehle pehli cheez to ye hai ki supply of money ko मेंटेन करने के लिए कितनी सप्लाई है मार्केट में मनी की उसको रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल करने के लिए ठीक है uh, कितनी अवेलेबिलिटी है सप्लाई की आप ये भी बोल सकते हो कितनी मतलब उपस्थिति है uh, पैसे की मार्केट में ठीक है ले मैन लैंग्वेज में दूसरी बात इसमें हम यूज़ करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को ठीक है जो आर uh, होती है हम सेकेंड पॉइंट में देखते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ दिस वर्क इज टन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ठीक है तो इन इंडिया द वर्क ऑफ हैंडलिंग मनी सप्लाई और से मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज यू नो हैंडल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इस केस के अंदर आप पहले तो रेगुलेट करते हो सप्लाई ऑफ मनी को मार्केट में ठीक है बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट्स इंटरेस्ट रेट्स में कट इंक्रीज किया जाता है डिक्रीज किया जाता है सप्लाई ऑफ मनी कैसे कम की जाए कैसे ज़्यादा की जाए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स में नाउ आप मतलब समझें इसका द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द इकोनमी तो आपको याद रखना है द पॉलिसी विच इज़ मेड फॉर कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई बाय यूजिंग द इंटरेस्ट रेट्स टू मेंटेन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द इकोनमी इज कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी सेकेंड पॉइंट इज एज यू नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पॉलिसी इज आउटलाइंड और से परफॉर्म्ड और से मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री सो मॉनिटरी पॉलिसी थर्ड पॉइंट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्राइजेस प्राइजेस जो रहते हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये पॉलिसी एक बहुत अहम रोल मतलब निभाती है आप समझ रहे हैं इसमें क्या होता है कि प्राइजेस जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट में उसको कैसे स्टेबल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए कैसे वो मतलब एक लिमिट में रहें ना ज़्यादा ना कम अकॉर्डिंग टू द यू नो मनी विच इज़ यू नो पर कैपिटा इनकम सो सब चीज़ें देख देखती है आर तो उसके अनुसार आप इसमें प्र, जो प्राइजेज रहते हैं उनकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मोनिट्री पॉलिसी का अहम रोल है ऑब्जेक्टिव है उसका एक फोर्थ पॉइंट इज आर बी आई ऑल्सो इंश्योर्स अबाउट क्रेडिट जनरेशन इन द इकोनमी एंड ऑल द लेवल्स एंड पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इट नीड्स टू बी इंक्रीज और डिक्रीज दिस पॉइंट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू यू नो स्टडी इट वेरी वेल लाइक इसके हिस्स में क्या होता है कि आर बी आई जो होती है वो क्या करती है क्रेडिट जनरेशन एक टर्म है मैंने हाईलाइट नहीं किया आज बट आप देखें इसमें क्रेडिट जनरेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट सिंपली मीन्स कि आप कितना अलाउ कर रहे हो अपने कॉमर्शियल स्ट्रक्चर को फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कि वो लोन प्रोवाइड करा सके पब्लिक के अंदर और पब्लिक उसको अवेल कर सके तो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट जनरेशन तो इसमें आप देखते हैं कि आर बी इंश्योर करती है कि क्रेडिट जनरेशन का लेवल क्या होना चाहिए किस टाइम पे कितना होना चाहिए ठीक है तो एंड ऑल द लेवल्स एंड पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इट नीड्स टू बी इंक्रीज और डिक्रीज आप देखते हैं सीजनल वेरिएशन एट प्रेजेंट द यू नो फेस्टिवल विच इज गोइंग टू अराइव दिस दिवाली ठीक है तो इस केस के अंदर लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे मनी की तो उस केस के अंदर जो आर बी आई होगी वो इंश्योर करेगी क्रेडिट जनरेशन फैसिलिटीज जो हों ज़्यादा हो मार्केट में जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जनरेट कर सकें बैंक से और वापस आगे उसे फॉरवर्ड कर सकें तो ये चीज़ भी होती है इस मोनिट्री पॉलिसी में इसको भी लुकाफ्टर किया जाता है आगे देखें फिफ्थ पॉइंट इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन द कंट्री इट इंश्योर्स नो वन कुड फेल ड्यू टू ओवर स्टॉक प्रॉब्लम बाई टेकिंग आउट द आइडल मनी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन आप इस पॉइंट को समझें आइडल मनी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन तो आर का क्या रोल रहता है कि वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर हैं उसको कैसे ऑप्टिमम यू नो एफिशियंट बनाए 
तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल है आर का वो क्या करते हैं कि वो ओवर स्टॉकिंग ना करे कोई ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रोडक्शन ज़्यादा कर दे फिर स्टॉक में पड़ा हुआ है है ना गोडाउन में पड़ा हुआ है या फिर अलग मतलब उसमें पड़ा हुआ है ठीक है वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ है जो गुड्स बना हुआ है ठीक है सर्विसेज एक्स्ट्रा आपके पास हैं लोग हैं नहीं उसके लिए तो आप अगर कभी कभी ओवर स्टॉकिंग की जो प्रॉब्लम आती है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि बैंक्स को जो डिपॉजिट हम बाद में बात करेंगे सीआरआर की कैश रिजर्व रेशियो वो बढ़ा देती है जिससे क्या होता है कि बैंक्स क्या करते हैं जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं पब्लिक के द्वारा बैंक्स में उन डिपॉजिट्स में से जो पैसा होता है वो लार्जेस्ट पोर्सन चला जाता है आर के पास रिजर्व के रूप में ठीक है तो उस क्या होता है कि वो आगे लोन प्रोवाइड नहीं करा सकती लोन प्रोवाइड नहीं करा सकती तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडल मनी है जो ज़्यादा पैसा वो लेते हैं वो रुक जाएगा जिससे ओवर स्टॉकिंग की समस्या कम हो जाती है तो इसका भी एक रोल रहता है कि रेगुलेटर कहते हैं इसको उसके बाद आपका सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट इज ऑल अबाउट सेंट्रल मॉनिटरी अथॉरिटी आर बी आई ऑल्सो मेक श्योर दैट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज साउंड एंड एफिशियंट ठीक है तो ये एक ऐसा कह लीजिए कि एक अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल मोनिट्री अथॉरिटी भी बोलते हैं जिसको जो क्या करती है कि कंट्री का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कितना साउंड है कितना एफिशिएंट है कितना मतलब टाइम टाइम को मैनेज करता है और इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है ठीक है तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखती है आरबीआई जो रहती है अब आगे देखें सेवेंथ पॉइंट इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट देर इज अ हेल्दी कंपटीशन प्रिवेल्ड इन दी कंट्री बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्राइजेज रिगार्डिंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिगार्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स ठीक है तो ये भी देखें कि ये एक चीज और इंश्योर करती है कि मार्केट uh, में हेल्दी कंपटीशन हो ठीक है जिससे क्या हो नंबर ऑफ चॉइसिस अवेलेबल हों कस्टमर्स के पास और प्राइस वॉर में कस्टमर्स को ही फायदा होता है आप देखें कि अगर प्राइस वॉर होती है बिटवीन कंपनीज और बिटवीन एनी ऑर्गेनाइजेशन अमोंग एनी ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें कंज्यूमर विल बी द लास्ट बेनिफिशियरी और से अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्योंकि प्राइस कट होते जाते हैं तो कर्टल्स ना हो कर्टल्स ना करें लोग है ना ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ग्रुप ना बनाएं जिससे मोनोपोली क्रिएट ना हो तो इन चीज़ों पर भी आर का ध्यान रहता है उसके बाद देखें एर्थ पॉइंट द प्रोविजन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एम भी बोलते हैं वॉज इंसर्टेड बाई इंट्रोड्यूसिंग एन अमेंडमेंट इन आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर ठीक है तो आर बी आई का एक्ट कौन सा नाइनटीन थर्टी फोर और इट वॉज केम इन टू एग्जिस्टेंस इन नाइनटीन थर्टी फाइव बाई फाइनेंस एक्ट वन सिक्सटीन आप कह सकते हैं कि जो एम पी सी है मोनिट्री पॉलिसी कमेटी है वो इंट्रोड्यूस की गई है बाय अमेंडिंग दी आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर बाय फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है तो आप देखें नाइन्थ पॉइंट जो एम पी सी होती है उसमें कितने मेम्बर्स आर बी आई के रहते हैं कितने मेम्बर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं तो इन दिस कमेटी इन दी एम पी सी कमेटी देर आर टोटल सिक्स मेम्बर्स सिक्स मेम्बर्स रहते हैं आउट ऑफ दैम थ्री आर फ्रॉम आर बी आई एंड थ्री आर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट नाव वी विल टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोनिट्री पॉलिसी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट यू नो एफिशियंटली बिकॉज ये बहुत काम आने वाला है आगे जाके तो इसमें देखें कि इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के पहला इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट्स तो रेपो रेट्स के बारे में बात करेंगे ये वो रेट होती है इट इज अ रेट एट विच आर बी आई लेंड्स मनी टू इट्स क्लाइंट्स आप देखें कि ये ऐसी रेट है जिसपे आर बी आई ही अपने क्लाइंट्स को लोन प्रोवाइड कराती है ठीक जिस इंटरेस्ट रेट्स पे इफ इट इज रेड्यूज इट मीन्स बैंक एंड अदर क्लाइंट्स कैन रेज दी लोन फ्रॉम आर बी आई एट लो और इंटरेस्ट रेट्स आप समझ पा रहे हैं अगर रेपो रेट कम की जाएगी आर बी आई के द्वारा इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक हैं मार्केट में कॉमर्शियल बैंक हैं एंड अदर प्राइवेट होल्डर्स हैं ठीक है तो वो लोन रेज कर सकते हैं आर बी आई से काफी कम इंटरेस्ट रेट्स पे ठीक है तो उन पर ज्यादा मनी आएगी ज्यादा मनी आएगी मार्केट में ज्यादा अवेल करवाएंगे वो ठीक है जो बैंक्स हैं और पब्लिक ज्यादा से ज्यादा मनी जनरेट कर सकती है और उसे बोरो कर सकती है बैंक से तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है तो उसके भी केस में भी रेपो रेट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इफ इट इज इंक्रीजेज इट मेक्स दी लोन कॉस्टली फॉर कॉमर्शियल बैंक्स एंड अल्टीमेटली दे हैव टू इंक्रीज रेट्स टू ठीक है तो आप देखें अगर ये रेपो रेट इंक्रीज होंगे तो कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन भी महंगा होगा लोन महंगा होगा तो अल्टीमेटली दे विल डेफिनेटली गो फॉर इंक्रीजमेंट इन दी इंटरेस्ट रेट्स टू हैंस पब्लिक डू नॉट टेक लोन्स एंड स्टार्ट डिपॉजिटिंग तो ये एक कंक्लूजन होता है कि एंड में क्या होता है पब्लिक होती है इतनी हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन नहीं लेती है और क्या कर देती है चालू वो डिपॉजिटिंग चालू कर देती है मनी को नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट इसका वाइस वर्सा रिवर्स है इट इज अ रेट एट विच
ठीक है लोन लेती है तो जिस रेट पे लेती है उस रेट को क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट उसके बाद आप देखिए मोरल सुएशन मोरल सुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिंपली क्या होता है एक रिक्वेस्ट होती है आरबीआई की कॉमर्शियल बैंक से कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही लोन दें ना कि अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए दें ठीक है गिव मनी फॉर अनप्रोडक्टिव और नो ग्रोथ ऑप्शन ऐसे आ, ऐसे एवेन्यूज को ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करें जहां पे प्रोडक्टिविटी हो और अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ हो मोरल सुएशन है केवल रिक्वेस्ट होती है आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन ये ओ एम ओज यू हैव हर्ड अबाउट दैम इन एवरी न्यूज पेपर ऑन अ डेली वाइज की गवर्नमेंट ओ एम ओ ला रही है क्या होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन इन दिस गवर्नमेंट सेल और बाय जी सेक जी सेक मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम और टू द पब्लिक टू इन्फ्यूज और डिफ्यूज मनी इन द मार्केट ये क्या करती है गवर्नमेंट की जो एम ओ एम एस के जरिए अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है पैसा उठा लेती है लिक्विडिटी कम करनी होती है तो ठीक है और अपनी सिक्योरिटीज को बाय करती है और पैसा डाल देती है मार्केट में ठीक है बाय करती है पैसा बाय अपनी सिक्योरिटीज को बाय करेगी तो पैसा पे करना होगा पैसा पे करना होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये भी एक लिक्विडिटी इन्फ्यूज और डिफ्यूज करने का एक बहुत बड़ा मतलब ऑप्शन है उसके बाद देखें स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखें दिस इज द मनी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स दैट एवरी ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज टू मेंटेन विद देम एवरी टाइम इन दियर लाइफ स्पैन तो देखें एस क्या है कि एक मनी है एक पोर्सन है मनी का जो कि ऑर्गेनाइजेशन uh, को मेंटेन करना ही होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी ठीक है और उनके जो पूरा टाइम स्पेन है कब तक उन्होंने बिजनेस करना है उसके पूरे टाइम स्पेन में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी करना होता है हमेशा करना ही होता है दिस रेशियो इज अपटेन बाय द डिवाइडिंग लिक्विड एसिड्स बाय टाइम एंड डिमांड ठीक है तो करेंटली इट इज 19.50 परसेंट नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो जो कि हम बात कर रहे थे पहले इज द अमाउंट ऑफ मनी बैंक डिपॉजिट्स जो कि होते हैं बैंक बैंक्स के पास कमर्शियल बैंक्स के पास उसमें से एक शेयर है मनी का जो कि इनको आर के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है दैट इज करेंटली फोर परसेंट ठीक है तो फोर परसेंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स जो कि कमर्शियल बैंक्स पे होते हैं वो उनको आर बी आई के पास मेंटेन करने होते हैं मान लीजिए एक बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसके टोटल डिपॉजिट्स जो होंगे उसका फोर परसेंट उसको आर बी आई के साथ मेंटेन करना होगा आर बी आई को देना होगा रिजर्व के रूप में ठीक है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है इसका इम्पैक्ट क्या होता है आप जब भी स्टडी करेंगे इसकी तो कैश रिजर्व रेशियो और इंक्रीज होगा इसका मतलब आरबीआई के पास रखा गया रिजर्व बैंक के द्वारा जो होता है वो इंक्रीज करेगा आरबीआई के पास रिजर्व इंक्रीज करेगा बैंक्स के पास रिजर्व कम हो जाएगा मनी कम हो जाएगी लैंड कम करेंगी बैंक्स अल्टीमेटली कस्टमर्स कम लोन ले पाएगा कम लोन ले पाएगा डिमांड कम कर पाएगा डिमांड कम कर पाएगा इन्फ्लेशन कम होगा तो ये आप देखें ये पूरी एक पूरी कनेक्टिविटी देखें ठीक है इसका रिजर्व रिवर्स देखें कैश रिजर्व रेशियो कम होता है इसका मतलब बैंक्स के पास ज्यादा मनी होगी अब वो कम कम रखेंगे रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास ज्यादा मनी होगी लैंड ज्यादा करेंगे कस्टमर्स ज्यादा अवेल करेगा लोन्स ज्यादा लोन अवेल अवेल करेगा तो प्रेजेंटली कस्टमर्स पे उस समय पैसा ज्यादा होगा कस्टमर्स फिर और से पीपल फिर उसमें ज्यादा डिमांड करेंगे डिमांड ज्यादा करेंगे तो गुड्स की अगर डिमांड हो रही है सर्विसेज की डिमांड हो रही है तो इन्फ्लेशन राइज करेगा तो ये आप देखें बहुत छोटे छोटे पॉइंट है इंटरेस्टिंग पॉइंट keep studying these points if i hope you like my video please subscribe my channel i hope uh, you know you will subscribe my channel and click on a bell icon so that if i upload new